那他跑完到这边部分，就会告诉你结果。就是这个地方，这个他如果我这样做下来的话，就是他跑完。那跑完之后，呃，维卡这部分，他会告诉你一些参数。这边，比方说 classified model， 他会告诉你一些比较重要。比方说你是用，呃 ，three， 呃，三 n n 的方式，然后来做。然后告诉你说你花了多少时间，我的时间比较不准，觉得最好还是自己去改一下它的核心，然后让它跑比较好。那告诉你这边正确率，然后还有比方说比较重要数，比方说 k a p a 然后或者是一些其他的 error。然后还有最后就比较重要就是你的 confusion 的 matrix。那如果想要看，那因为 K N 比较就是它没有 tree 的方式呈现，那可以看它的 classified error。因为我是选择用，呃，七十 percent 来 training， 然后三十 percent 来做，来做 test。所以 test 的部分，它会去跟原本的资料去做比较，然后来验证，就是你这样子分完，你 training 完之后分对分错的几率是怎样。那我把。对方设一下走，这样应该比较好看。那就是密密麻麻点在地方，它是画叉叉。那画叉叉就是分对部分。那如果你画呃方形的话，就是你分错部分。所以你就会验证说，我现在这样的正确。然后实际上你图形上来看的时候，你的呃错误的部分有嗯、呃、看起来有多少？然后是比较站在哪一，比方说是哪一部分数值比较高的话，你可能比较容易分错，或者说。数值比较少的时候，你的正确就比较高，就可以去观察。那最后图形化的部分的话，嗯，因为这地方就是你可以去看你的各个参数。那假设我看，我一样看 total 的 u p d r s 的话，我看这样子。那假设，呃，对，它斩掉，就是因为维卡它很，因为你跑演算法很吃记忆体，然后只要你的记忆体就是它超过你记忆体可以容忍的范围，然后它就会炸掉，然后你就要重开一次。他记忆体，他加码写的记忆体管理是交给 system， 而不是不是自己做的啊。那那如果是用 C 写的话，就比较好一点，不见得比较好一点。你要你要你管理的比较好，就比较好一点。嗯、我先啊，我先设定目标声音，就给大家看一下。假设我要这样看，那我看完之后得出来结那假设我。嗯，这一部分的资料我不想要，那我就可以点击，点击完之后按 submit， 它会不要，就可以就可以看你，应该说你看你画起来那部分的资料，那你可以再把它另外做存档部分，就将那你刚刚选取的资料做存取，对，应该就是比较基本就是用到这一些资料，这些这些操作，然后还有资料设定的部分。那，就是因为微卡是用 Java 写，那又开放式软体，所以其实就是大家都也可以就是自己去改里面的核心。假如你觉得你一些演算法比较好，那你就可以把它改掉。然后还是你要他跑一些，他没有提供给你的栏位，你都可以自己去做更改。那这部分就我就不讲解。那其实现在网络上也有很多，嗯，就是讲怎么样在里面，就是怎样开发微卡的一些。一些网站等等，那像微卡官网的话，它自己就有一个微，它自己就有 wiki。那它 wiki 里面的话，就有一部分是在讲你怎么样去开发。那呃，学长的话，在 S O S 上面也有 PO 一篇文章，那你也可以看前面怎么样去建建立这样。那其实还有很多，呃，这方法一做 blog 的话，因为呃，这 blog 的主人是专门在写，他应该是走 data mining 的的一个方向，所以他就是这方面文章比较多。那所以关于微卡的，就是一个大陆的方面的 blog， 
，你要看到软件就知道，就是它也是有很多就关于瑞卡说明，就是我觉得它应该也可以当做入门基础看一看。然后最后就是比较重要一些 reference， 就是 wiki 啊、瑞卡、呃官网这样，然后其他我其实还没有放进来。那就很快讲一下，就大家讲，谢谢。